আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দর্শক মধ্যপ্রাচ্য ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে সাম্প্রতিক সময় যুদ্ধ অবস্থা বিরাজ করছে তার প্রেক্ষাপটে একটি ইউক্রেনীয় যাত্রীবাহী বিমানে ইরান কর্তৃক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের কারণে যে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে সেটি বর্তমান দুনিয়াতে পশ্চিমা যে মিডিয়াগুলো রয়েছে বা পশ্চিমা যে দাবিদারি শক্তিগুলো রয়েছে তারা সকলে মিলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইরানকে এক ঘরে করার চেষ্টা করছে সকলের কথা হলো এই যে ইরান ইচ্ছে করেই এই যাত্রীবাহী বিমানে হামলা করেছে এবং হামলা করে বিপুল সংখ্যক নিরহ যাত্রীদেরকে হত্যা করেছে এবং এটি মানবতার একটি বিরাট লঙ্ঘন এবং এই কারণে ইরানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিশ্বব্যাপী একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক এবং যার কারণে ইরানের সাথে যেন কেউ সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে সামরিক সম্পর্ক কিংবা বেসামরিক সম্পর্ক পশ্চিমা দুনিয়ার এমনি যখন প্রোপাগান্ডা চলছিল সেই প্রোপাগান্ডার কারণে ইরান নিজেও অনেকটা বিব্রত হয়ে পড়েছিল এর কারণ হল যে ইরানের জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকৃত জেনারেল সুলেমানির হত্যাকাণ্ডের পর যে বিশ্ব জনমত ইরানের পক্ষে চলে গিয়েছিল সেই জনমত যখন দেখল যে ইরানের ভূখণ্ডে একটি যাত্রীবাহী বিমানে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বিমানটি ভূপাতিত হল এবং সেখানে অনেকগুলো মানুষ নিরহ মানুষ মারা গেল এবং যারই প্রেক্ষাপটে কানাডার যিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং বিশ্বব্যাপী যার জনপ্রিয়তা রয়েছে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মিস্টার ট্রুডো তিনি এই বিষয়ে ইরানের ব্যাখ্যা দাবি করলেন এবং তিনি বললেন যে ইরান যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বিষয়ে ব্যাখ্যা এবং বিবৃতি না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কথা বলা বন্ধ করবেন না তো মিস্টার ট্রুডোর এই বক্তব্যের পরেই দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ব জনমত ধীরে 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 ইরানের বিপক্ষে যেতে শুরু করলো তো এই অবস্থার মধ্যেই দেখা গেল যে ইরানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় খামেনি বিরোধী আন্দোলন শুরু হলো এবং এটি ইরানে ইসলামী বিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকে এটি নজিরবিহীন ঘটনা এর কারণ হল ইরানে বিভিন্ন সময় সরকার বিরোধী সমালোচনা হয়েছে সরকার বিরোধী আন্দোলন হয়েছে এবং তুমুল ছাত্র আন্দোলন হয়েছে কিন্তু সেখানকার যে ধর্মীয় নেতা তার বিরুদ্ধে আর কখনোই এরকম বিক্ষোভ হয়নি কিন্তু এই প্রথম যারা ছাত্ররা রয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা সরাসরি ইমাম খামেনির আলী খামেনির নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং বলেছেন যে তার পদত্যাগ করা উচিত কেননা তারই নির্দেশে এবং তারই অধীনে থাকা সেনাবাহিনীর অযোগ্যতার কারণে এই যাত্রীবাহী বিমানে যাকে বলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে এবং এই যে ইরানের ছাত্ররা যে আন্দোলন করছে যে বিক্ষোভ করছে সেটিকে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মদত দিচ্ছে এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তিনি তার যে সুবিখ্যাত টুইট বার্তায় তিনি এই ইরানি বিক্ষোভকারীদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং স্বাগত জানিয়ে বলেছেন যে ইরানের ঘটনা তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং যারা রাজপথে আন্দোলন করছেন তিনি সর্বতভাবে তাদের পক্ষে রয়েছেন এবং তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য সর্বরকম প্রচেষ্টা ইরানের বিরুদ্ধে এবং মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে সেটি থাকবে তো এই যে উস্কানিমূলক টুইটের পর ইরানের যে অভ্যন্তরীণ অবস্থা সেটা সংগত কারণে একটু নাজুক হবে এই যখন অবস্থা চলছিল অর্থাৎ টানা পড়ে চলছে ঠিক সেই সময়টাতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিস্টার লাভরফ তিনি ইরানের পক্ষে এক যুগান্তকারী বিবৃতি দিলেন তিনি বললেন যে ইরান যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে আছে ইউক্রেনের যাত্রীবাহী বিমানে এটি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারণে হয়েছে এর কারণ হল ইরানের জাতীয় বীর জেনারেল কাশিম সুলাইমানিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ড্রোন হামলার মাধ্যমে নির্মমভাবে হত্যা করেছে সেই হত্যাকাণ্ডকে রাশিয়া সহ ইরানের যারা বন্ধু রাষ্ট্র রয়েছেন তারা সকলেই একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে অভিহিত করেছেন এবং তাদের বক্তব্য হল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো রকম আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে একেবারে ঠিক বর্বরতার যাকে বলে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে তারা ইরানের একজন জাতীয় বীরকে হত্যা করেছে তো এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার আইনগত বৈধ অধিকার রয়েছে এবং জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী ইরান 
তার সেই জাতীয় বীরের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে নিজ দেশ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ইরাকে অবস্থিত মার্কিন যে ঘাটি রয়েছে সেই ঘাটিতে হামলা চালিয়েছে এবং সেই হামলায় ইরানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তারা অসংখ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিমানকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে এবং একই সঙ্গে প্রায় ষাট জন মার্কিন শূন্য সেখানে নিহত হয়েছে হতাহত হয়েছে আরও অনেকে অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে তাদের এই ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি সেখানে সেখানে হত হামলা হয়েছে ইরানের পক্ষ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে কিন্তু সেই হামলায় কিছুই হয়নি যার সোচ কিছুই হয়নি সেখানে তো এরই মধ্যে যখন এই অবস্থা চলছিল ঠিক সেই সময়টাতে যেটি জানা যাচ্ছে রাশিয়ার পক্ষ থেকে সেটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে এফ থার্টি ফাইভ যে জঙ্গি বিমানগুলো রয়েছে যেগুলোকে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব সাইডে যাকে বলে ভয়াবহ জঙ্গি বিমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই ভয়াবহ জঙ্গি বিমানগুলো ইরানের বিভিন্ন সীমান্তে টহল দিচ্ছিল এবং তারা যে কোনো সময় ইরান আক্রমণ করবে এই ধরনের একটি আতঙ্ক সমস্ত ইরানের যে বেজ স্টেশনগুলো রয়েছে মিলিটারি বেজ স্টেশন রয়েছে সেই বেজ স্টেশনগুলোতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং আকাশে এফ যে থার্টি ফাইভ বিমানগুলো টহল দিচ্ছিল এবং এটি রাডারের মাধ্যমে সমস্ত ইরানিয়ান যে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স রয়েছে তারা সেই জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছিল তো এই অবস্থার মধ্যে সেই বিমানগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য ইরানের যে এন্টি মিসাইল যে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো রয়েছে এবং অন্যান্য যে সমস্ত বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রগুলো রয়েছে সেই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তারা প্রস্তুত করে রেখেছিল এবং সারা ইরানে একটি নিদারুণ আতঙ্ক অবস্থায় বিরাজ করেছিল এবং ঠিক এই আতঙ্ক অবস্থার মধ্যেই মূলত ভুল করে মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে সেই ইরানের যে সেনাবাহিনী তারা ভুল করে এই যাত্রীবাহী একটি বিমানে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে এবং এই যে ক্ষেপণাস্ত্রটা ছুঁড়ে এই জন্য রাশিয়ার বক্তব্য হলো যে যেরকম একটি মানসিক চাপের মধ্যে ইরানীয় সেনাবাহিনীকে ফেলা হয়েছে এবং যেভাবে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে ইরানের সীমান্তে এফ থার্টি ফাইভ বিমানগুলো টহল দিয়েছে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আর এইরকম পরিস্থিতি পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রের সীমান্তে আকাশ সীমায় এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি কাজেই সেই রকম অবস্থাতে যে ইরান ভুল করেছে এই ভুলটিকে যদি ক্রাইম হিসেবে ধরা হয় তাহলে সেই ক্রাইমের মূল কারণ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাজে এখানে বিচার যদি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার হবে এবং এই সংক্রান্ত যে তথ্য এবং প্রমাণ যে ছয়টি জমি বিমান যে সেই সময় উড়ছিল এবং সেগুলো যে ভিত্তিকর অবস্থায় সৃষ্টি করেছিল এই তথ্য এবং প্রমাণ গোয়েন্দা রিপোর্ট সহ রাশিয়ার কাছে সেটা রয়েছে এবং রাশিয়া এটা ইরানকে হস্তান্তর করেছে তো রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিবৃতির পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা কেমন যেন চুপসে গিয়েছে তারা আর নতুন করে বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছে না এবং তারা ঠিক ইরানের যে সাম্প্রতিক হামলা যাত্রীবাহী বিমানের যে হামলা সেই হামলা নিয়ে আর নতুন করে পানি গোলা করতে চাচ্ছে না এরই মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ তারা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কি করে ইরানকে নাস্তা নাবুদ করা যায় জন্য মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে তারা নতুন করে খেলা অর্থাৎ গুটি খেলা শুরু করেছে তা আমাদের বক্তব্যটা হল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে যে তার সামরিক ঘাটিগুলো গড়েছে এবং সেই সামরিক ঘাটিগুলোতে থেকে তারা ইচ্ছে মতো নিজেদের পছন্দ মতো তারা সৈন্য সমাবেশ করছে বিমান হামলা চালাচ্ছে ড্রোন হামলা চালাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশে তারা একবার সিরিয়াতে আক্রমণ করছে তারা একবার ইয়ামেন আক্রমণ করছে তারা একবার কুর্দিদের রক্ষা করার জন্য সেখানে আক্রমণ চালাচ্ছে ইরাকের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাচ্ছে তো এই যে যে তাদের যে সীমাহীন ক্ষমতা সামরিক হামলা চালানোর জন্য এটি তাদেরকে কে দিয়েছে কোন অধিকার বলে তারা এই কাজগুলো করছে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন নিজেদের রাষ্ট্র ছেড়ে তারা বাইরে এই শক্তি তারা দেখাচ্ছে দম্ভ তারা দেখাচ্ছে কিংবা তারা কেন ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে চালাতে পারছে না কেন তারা ইউরোপে এই কাজগুলো তারা করতে পারছে না কেন তারা রাশিয়ার সঙ্গে কাজগুলো করতে পারছে না কেন তারা কেবলইমাত্র মধ্যপ্রাচ্য কেবলমাত্র পাকিস্তান কেবলমাত্র আফগানিস্তানে তাদের এই নির্মমতা তারা একের পর এক শো করে যাচ্ছে এবং এই নির্মমতা গত প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ তারা যে অব্যাহতভাবে চালিয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে এই প্রথম ইরান 
বিদ্রোহ করল প্রথম ইরান তাদেরকে একটা উচিত শিক্ষা দিল এবং ইরানের যে ধর্মীয় নেতা তিনি খুব চমৎকার একটি কথা বলেছেন যে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গালের উপর একটি কষিয়ে চর মেরে দিয়েছি এবং এই যে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গালে আমরা একটা চর মারলাম এই চর মারার তাগত যে শক্তি এবং সুযোগ মহান আল্লাহ রবুল আলমিন ইরানকে করে দিয়েছে এবং এই জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছেন আমি ইরানের ধর্মীয় নেতাকে সমর্থন করছি তার জন্য দোয়া করছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে যে আমেরিকার গালে একটা চপেক ঢাকাত করেছেন তার এই বক্তব্য দ্বারা আমি উজ্জীবিত হচ্ছি আমি মনে করি যে সময় আসছে মার্কিন তাবিদার এই শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এবং যে সমস্ত দেশে তারা এইভাবে নিজেদের ইচ্ছা মতো জুলুম অত্যাচার করে যাচ্ছে সেখানে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বিপ্লব করা তাদেরকে প্রতিহত করা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের একটা নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য তা না হলে এই পৃথিবী অশান্ত হয়ে পড়বে এবং এটি কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠী না মার্কিন জনগণেরও যাকে বলে জন্য বিপদ এবং বিপত্তি ডেকে আনবে এবং আপনারা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে ইরানে যে হামলা হয়েছে অর্থাৎ জেনারেল কাশিম সুলেমানিকে যেভাবে খুন করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যাকে বলে বিদ্রোহগুলো হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানকার জনগণ রাস্তায় নেমে আসছে এবং তারা ট্রাম্প প্রশাসনকে চাপ প্রয়োগ করেছে যে কোনো অবস্থাতেই ইরানের সাথে এই মুহূর্তে যুদ্ধ করা যাবে না কাজেই আমরা যে মার্কিন রাষ্ট্রশক্তির যে অংশটিকে প্রতিহত করার কথা বলছি সেই অংশটি মূলত সারা পৃথিবীতে মার্কিন জনগণের পক্ষে নয় নিজেদের তাবিদের এই স্বার্থটা বাস্তবায়ন করার জন্য নিজেদের স্বার্থ সামরিক শক্তিটাকে অক্ষুণ রাখার জন্য এবং অস্ত্র বিক্রির জন্য একটা অসিলা করছে যার সঙ্গে মার্কিন যে সাধারণ জনগণ তাদের কোনো সম্পর্ক নাই বললেই চলে কাজেই আমাদের এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে শক্তি এই শক্তিটির বিরুদ্ধে যে আমাদের অবস্থান এটি মার্কিন জনগণের বিরুদ্ধে নয় মার্কিন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয় কেবলমাত্র মার্কিন রাষ্ট্রশক্তির সেই অংশটি যে অংশটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বৃহৎ পরাশক্তিকে নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন একটি যুদ্ধমুক্ত শান্তিময় পৃথিবী আমাদেরকে দান করুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত